فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اختانا محترم سامعین دلائل نبوت و رسالت کے حوالے سے آج ہمارا چوتھا لیکچر ہے اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ قدیم صحف سماوی کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کرتے ہیں اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے ایک سچے نبی اور رسول تھے لیکن اس سے پہلے کہ میں ان دلائل پہ گفتگو کروں جو اس حوالے سے قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں یا قدیم آسمانی صحیفوں میں بیان ہوئے ہیں میں یہ چاہوں گا کہ آپ کے سامنے رسالت اور نبوت کے انسٹیٹیوشن کی مختصر سے تاریخ رکھوں اس انسٹیٹیوشن کو ہم تین بڑے ادوار میں تقسیم کر سکتے ہیں اس کا پہلا دور حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے جو ایک نبی بھی تھے اس کا دوسرا دور حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے جو نبی ہونے کے ساتھ ایک رسول بھی تھے اور اس کا تیسرا دور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہستی سے شروع ہوتا ہے جب آپ کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے پوری امت کو مبوس کیا گویا کہ ایک طریقے سے دنیا کی ہدایت کے لیے پہلے جو کام انبیاء علیہ السلام سر انجام دیتے تھے حضرات رسول سر انجام دیتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کے دو بیٹے جو تھے یعنی ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے اندر سے ایک گروہ پیدا کیا گیا جو کہ مکہ میں یا سرزمین عرب میں مقیم تھے اور دوسرا گروہ وہ تھا جو ان کے دوسرے صاحبزادے حضرت اساق اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے وہ گروہ پیدا ہوا اور حضرت یعقوب کا لقب اسرائیل تھا اس مناسبت سے وہ لوگ بنی اسرائیل کہلائے پہلے یہ لوگ فلسطین میں آباد تھے پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر میں چلے گئے اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سربراہی میں فرون کی غرقابی کے بعد واپس یہ لوگ پھر فلسطین میں آ کر آباد ہوئے تو حضرت ابراہیم کے ان دو بیٹوں سے اللہ تعالیٰ نے دو امتیں پیدا کی جس میں سے پہلے مرحلے پر بنی اسرائیل کو اس منصب پر فائز کیا گیا اور ہر دور میں بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے کوئی نہ کوئی نبی ان کے درمیان میں موجود ہوتا تھا تو یہ تیسرا مرحلہ ہے ہدایت کی اس انسٹیٹیوشن کا جسے ہم نبوت کا انسٹیٹیوشن کہتے ہیں یا رسالت کا انسٹیٹیوشن کہتے ہیں رسول اللہ سلاسم کی ہستی کے متعلق یہ بات سمجھ لیجئے کہ آپ نے اپنے آپ کو جب بحثیت ایک نبی کے پیش کیا تو آپ نے اپنے آپ کو نبوت اور رسالت کے اس انسٹیٹیوشن سے الگ کر کے پیش نہیں کیا بلکہ آپ نے خود کو اس روایت کے ایک حصے کے طور پر پیش کیا اس کی کنٹینیوٹی کے طور پر پیش کیا ہے جب آپ نے اپنے آپ کو اس انسٹیٹیوشن کی کنٹینیوٹی کے طور پر پیش کیا تو دیکھیے پھر ایک تقاضا ہے جو خود بخود پیدا ہو جاتا ہے اور وہ تاریخ سے پیدا ہوا ہے تاریخ میں وہ تقاضا یہ تھا خاص طور پر حضرت موسا کی بست کے بعد کہ بنی اسرائیل میں جو بھی نبی آتا تھا تو عام طور پر یا تو پچھلا نبی اس کو اپائنٹ کرتا تھا اس کی نبوت کا اعلان کرتا تھا یا پھر آنے والے کی پیشگوئی کر دی جاتی تھی اس کے بارے میں بتا دیا جاتا تھا اور خاص طور پر اگر وہ غیر معمولی حیثیت کا آدمی ہو ایسی مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی اپنی ہستی تو پھر اس کی پیشگوئی بڑے اہتمام سے کی جاتی تھی اور اس کی پھر بڑی تفصیل تھی جو قدیم صوف سوامی میں ہم دیکھتے ہیں چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو اس تاریخی تسلسل کا یہ تقاضا تھا کہ آپ کی پیشگوئی پیچھے کی جائے اور آپ اپنے آپ کو اس پیشگوئی کا مصداق ثابت کریں یہ ہونا ضروری تھا چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنے آپ کو اسی پیشگوئی کا مصداق بنا کر پیش کیا جو پچھلے صحیفوں میں موجود تھی اور ثابت بھی کیا کہ آپ ہی اس پیشگوئی کا مصداق ہیں اچھا یہاں پر آپ مصداق کا مطلب سمجھ لیجئے قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے آپ کے حوالے سے کہا ہے کہ آپ پچھلے صحیفوں کا پچھلی کتابوں کا تورات کا انجیل کا مصداق ہیں جو پیشگوئیاں ان میں بیان ہوئی ہیں ان کا مصداق ہیں چنانچہ جیسے ہم سورہ بقرہ کے آغاز پر پڑھتے ہیں قرآن مجید کے آغاز میں بنی اسرائیل کو مخاطب کیا گیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جب گفتگو کی گئی ہے تو یہ بات بازی کی گئی ہے کہ مصدق علما ماکم کہ وہ جو کچھ بھی ان پہ نازل ہو رہا ہے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کے بارے میں بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ خود آپ کی ہستی بھی اس تعلیمات کا مصداق ہے جو تمہارے پاس موجود ہے جو پہلے سے موجود ہیں اور اسی کی بنیاد پر قرآن مجید نے کئی حوالوں سے یہود النصارہ کے متعلق یہ بات کہی ہے کہ یہ حضور کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے لوگ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں کوئی شک نہیں ہے انہیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اور یہ بات بھی بڑی اہم ہے میں آپ چاہوں گا کہ اس پہ بھی خاص طور پہ توجہ دلاؤں 
اور یہ تاریخ کا ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے جس کی طرف عام طور پر توجہ نہیں دلائی جاتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہود و نصارہ ایک نبی کا انتظار کر رہے تھے چنانچہ آپ انجیل میں دیکھیے کہ جس وقت حضرت یاہی علیہ السلام کی بےست ہوتی ہے اور وہ اپنی دعوت لے کر اٹھتے ہیں تو لوگ ان سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کون ہیں تین لوگ تھے جن کا وہ انتظار کر رہے تھے تو وہ سوال کرتے ہیں کیا تم وہ مسیح ہو وہ کہتے ہیں نہیں میں مسیح نہیں ہوں کیا تم ایلیا ہو حضرت الیاس علیہ السلام جن کی آمد ثانی کا وہ انتظار کر رہے تھے اور پھر تیسری ہستی جس کے بارے میں انہوں نے سوال کیا کیا تم وہ نبی ہو تو حضور کی ہستی کا اس طرح وہاں انتظار ہو رہا تھا کہ نام لینے کی ضرورت بھی نہیں تھی بلکہ وہ نبی کے الفاظ ہی کافی ہوتے تھے کہ وہ نبی آئے گا اور اس کی بڑی غیر معمولی پیش گوئیاں ہیں اور اس کے آنے کے بعد بڑے غیر معمولی واقعات ہیں جو پیش آئیں گے تو آپ کا انتظار بڑی شدت سے ہو رہا تھا اور یہود ہوں نصارہ ہوں اور دنیا بھر کے اہل کتاب ہوں وہ ایک نبی کے آنے کا انتظار کر رہے تھے لیکن ہم جانتے ہیں کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ آ گئے تو آپ دیکھیے کہ یہود و نصارہ کی مذہبی روایت سے کسی آنے والے نبی کا انتظار ختم ہو چکا ہے اب وہ جو کچھ بھی پیش گوئیاں وہاں پہ موجود ہیں وہ ان کا مزداخ کچھ اور چیزوں کو ٹھہراتے ہیں تو یہ بڑی اہم بات ہے جس کی طرف میں نے چاہا کہ آپ کی توجہ مبذول کرا دوں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ہستی کو قرآن مجید کو ان پیش گوئیوں کا مزداق قرار دیا ہے جو قدیم صحف ثوابی میں موجود ہیں ہمارے ہاں جو مترجمین ہیں عام طور پر جب اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو یہ کر دیتے ہیں کہ حضور پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتے ہیں جبکہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضور پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتے ہیں بلکہ جس طرح سورہ سب آیت بیس میں اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ ولاقت صدقہ علیہم ابلیس زن نہ ہو کہ ابلیس نے اپنا گمان ان کے بارے میں درست ثابت کر دیا اور یہ بتا دیا کہ یہ وہ جو بات کہہ رہا تھا کہ یہ لوگ آپ کے شکر گزار نہیں رہیں گے تو اس نے گویا کہ اپنی وسوسہ انگیزیوں سے اپنی فتنہ انگیزیوں سے لوگوں کے بارے میں ثابت کر دیا کہ جو کچھ اس نے سوچا تھا وہ ٹھیک نکلا تو مصداق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے بات کا حقیقی روپ اختیار کر لیں آپ کسی تمثیل کی حقیقت بن جائیں آپ کسی کی بات کو سچا کر دیں اس کا ایک مفہوم تو وہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی بات کی تصدیق کر دیں اس کا دوسرا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ آپ خود مستاغ بن کے سامنے آ جائیں اس کی اصل حقیقت بن کے سامنے آ جائیں جو بات کہی گئی تھی آپ عملاً وہ روپ دھار لیں تو یہ وہ بات ہے جو قرآن مجید نے کہی تھی اور یہ اصل میں اس کا مفہوم ہے اس سے تمہید کے بعد اب میں چاہوں گا کہ بہت اختصار کے ساتھ تورات اور انجیل میں آنے والی پیش گوئیوں کا تذکرہ کر دوں ظاہر ہے کہ دیگر مذہبی کتابوں میں بھی پیش گوئیاں موجود ہیں لیکن اس مختصر سے لیکچر میں میں سب کا احاطہ نہیں کر سکتا میں قرآن مجید کی وہ آیات بھی پیش نہیں کر رہا اس لیے کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید نے بس ایک ہی بات کہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان پیش گوئیوں کا ان تعلیمات کا مستاق ہے جو تمہارے درمیان میں موجود ہے تو اصل جو تفصیل موجود ہے وہ تو پچھلی کتابوں میں موجود ہے اور ان میں سے بھی جو خاص طور پہ دو سب سے بڑی جو کتابیں ہیں جو گویا کہ دو امتوں کی نمائندہ کتابیں ہیں یعنی یہود کی تورات اور نصارہ کی انجیل ان کے بھی سارے اقتباسات نہیں بلکہ ایک دو اقتباسات لے کر میں بہت اختصار سے آپ کے سامنے اس بات کو رکھوں گا کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ان پیش گوئیوں کا مستاق ہیں اور آپ کے سوا کوئی ان پیش گوئیوں کا مستاق نہیں ہو سکتا ظاہر ہے کہ تفصیل کے لیے بہت کچھ چیزیں موجود ہیں لٹریچر میں موجود ہیں لیکن مجھے چونکہ استدلال کو واضح کرنا ہے ایک دو پیش گوئیوں سے چونکہ وہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ کیا بات ہے جو قدیم صحیفوں میں کہی گئی تھی تو وہ میں اب آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں پہلے تورات کو لیتے ہیں اور اس میں سے صرف ایک مقام میں لے رہا ہوں جو کہ استثنا کی کتاب میں باب اٹھارہ میں موجود ہے آیت پندرہ سے بائیس تک دیکھیے وہاں پر پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک بات نقل ہوئی ہے جو وہ اپنی قوم سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ خداون تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے تیرے ہی بھائیوں میں سے میری یعنی موسا علیہ السلام کی مانند ایک نبی بربا کرے گا اچھا اس کے بعد پھر آگے چل کے اب اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں میں ان کے لیے ان کے ہی بھائیوں میں سے تیری یعنی حضرت موسا علیہ السلام کی مانند ایک نبی بربا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا اور جو کچھ میں اس کو حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا اور جو کوئی میری ان باتوں کو جو وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے تو میں ان کا حساب اس سے لوں گا اور پھر اس کی پہچان بتا رہے ہیں پہچان یہ ہے 
کہ جب وہ نبی خداون کے نام سے کچھ کہے اور اس کے کہے کے مطابق کچھ واقع یا پورا نہ ہو تو وہ بات خداون کی کہی ہوئی نہیں بلکہ اس نبی نے وہ بات خود گستاگ بن کر کہی ہے تو اس سے خوف نہ کرنا دیکھیے آخر میں جو بات کہی گئی ہے میں پہلے اس کی شرح کر دوں کیونکہ پچھلے لیکچر میں بڑی تفصیل سے ہم نے یہ بات دیکھا تھا کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں پیش گوئیاں کی ہیں بہت بڑی بڑی پیش گوئیاں کی ہیں اور وہ سب کی سب پوری ہوئی ہیں تو یہاں پہ بھی یہی بات بیان کی گئی ہے کہ جو سچا نبی ہے جب وہ کوئی بات کہتا ہے تو اس کی کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی اس لیے کہ وہاں خدا بول رہا ہوتا ہے اور خدا ایک غلطی کرنا بھی افورڈ نہیں کر سکتا ایک غلطی بھی کرے گا تو وہ خدا نہیں رہے گا اور جھوٹا نبی جو بھی ہوگا وہ ہو سکتا ہے کچھ تکے مار لے کچھ اس کی باتیں ٹھیک بھی ثابت ہو جائیں لیکن آپ کو اس کے ہاں بہت سی چیزیں ملیں گی بہت سی پیش گوئیاں ملیں گی جو بالکل غلط ثابت ہوئی ہیں حضور کی زندگی میں ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے تو اس چیز کی میں نے وضاحت کر دی کہ کیا پہچان ہے جو تورات میں بیان کی گئی ہے اب آئیے اس پیش گوئی کی طرف دیکھیے اس میں کچھ الفاظ استعمال ہوئے ہیں میں ایک ایک کر کے چاہوں گا کہ آپ کے سامنے رکھ پہلی بات اس میں جو کہی گئی ہے وہ یہ کہ تیرے ہی بھائیوں میں سے اس نبی کو اٹھاؤں گا دیکھیے ہم پیچھے یہ بات دیکھ چکے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دو متھے اٹھی ہیں ایک بنی اسرائیل ہیں جو حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کی اولاد ہیں اور دوسرے بنی اسماعیل ہیں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں تو یہ جو بات ہے کہ میں تیرے ہی بھائیوں سے دیکھیے یہ بات اگر کسی کے حق میں پوری ہو سکتی ہے دنیا میں یا کسی کے بارے میں یہ کہی جا سکتی ہے تو وہ بنی اسماعیل ہی ہیں کیونکہ اگر یہ کہنا ہوتا کہ بنی اسرائیل میں سے ہی پیدا کروں گا تو الفاظ یہ آتے کہ تمہارے اندر ہی سے پیدا کروں گا تم میں ہی سے پیدا کروں گا یہ نہیں کہا تم ہی میں سے پیدا کروں گا یہ کہ تمہارے ہی بھائیوں میں سے پیدا کروں گا تو بھائیوں کا مزداق اگر کوئی ہو سکتا ہے یا اس بات پہ اگر کوئی پورا اتر سکتا ہے تو وہ بنی اسماعیل ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صاحب کی بحثت بنی اسماعیل میں سے ہوئی ہے دوسری چیز جو اس پیش گوئی میں بیان کی گئی ہے کہ تیرے لیے کہ میں تیرے لیے اس نبی کو اٹھاؤں گا تو یہ بات بھی سمجھ لیجیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گرچہ اصلا بنی اسماعیل کی طرف مبوس ہوئے تھے لیکن آپ کی بےست کا دائرہ انہی تک محدود نہیں تھا بلکہ آپ کی اپنے قوم سے آگے بڑھ کر آپ کی بےست یہود نصارہ کی طرف بھی کی گئی تھی قرآن مجید میں اس بات کو جگہ جگہ بیان کیا گیا ہے تو یہ بات اس لیے بڑی اہم ہے کہ مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب مبوس کیا گیا تھا تو ان کے متعلق تو کہہ دیا گیا قرآن میں رسول اللہ بنی اسرائیل خود انجیل میں بھی انہوں نے یہی بات کہی ہے کہ میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں بھیجا گیا ہوں لیکن حضور کا معاملہ یہ نہیں ہے بلکہ حضور کی بےست یہود نصارہ کی طرف بھی ہوئی ہے تو یہ جو جملہ ہے کہ تیرے لیے تو یہاں سے یہ بات نکل رہی ہے کہ ان کی بےست گرچہ وہ بھائیوں میں مبوس ہوں گے لیکن تمہارے لیے بھی نبی ہوں گے تیسری بات جہاں پر یہ کہی گئی ہے کہ تیری ماند اب یہ بات حضرت موسا علیہ السلام سے کہی گئی ہے کہ حضرت موسا کی ماند حضور نبی ہوں گے دیکھیے حضرت موسا کے مانند حضور نبی ہوں گے یہ بات سورہ مزمل میں قرآن مجید نے بالکل تفصیل کے ساتھ بیان کی ہے ان نہ ارسلنا علیکم رسول شاہدن علیکم کم ارسلنا الا فرعون رسولا کہ ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا جو تم پر گواہ ہے جس طرح ہم نے موسا کو فرعون کی طرف بھیجا تھا تو موسا علیہ السلام کی حیثیت جو تھی وہی رسول اللہ صاحب کی اور کئی پہلوؤں سے میں ایک ایک کر کے وہ پہلو آپ کے سامنے گنوا دیتا ہوں حضرت موسا علیہ السلام صاحب شریعت تھے حضور بھی ایک نئی شریعت لے کے آئے حضرت موسا علیہ السلام کی جو لیڈرشپ تھی مخالفانہ لیڈرشپ تھی فرون آل فرون وہ مارے گئے حضور کی مخالفت کرنے والے مکہ کے جو سردار تھے قریش کے جو سردار تھے وہ بھی مارے گئے اچھا حضور کی پوری قوم حضور پہ ایمان لے آئی حضرت موسا کی پوری قوم بھی حضرت موسا کے اوپر ایمان لے آئی تھی اچھا حضور کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ یہود نصارہ مجموعی طور پر آپ پر ایمان نہیں لائے اکا دکھا لوگ ایمان لائے حضرت موسا کی جی مخاطب جو دوسری قوم تھی یعنی قبتی ایک تو ان کی اپنی قوم تھی بنی اسرائیل ایک قبتی بھی تھے یعنی آل فرون کے لوگ جن سے متعلق تھے وہ ایک قبتی لوگ تھے مقامی لوگ تھے مصری لوگ تھے وہ آپ پہ ایمان نہیں لائے تو حضور پہ بھی یہود نصارہ ایمان نہیں لائے حضرت موسا پر بھی قبتی ایمان نہیں لائے بحثیت مجموعی پھر حضرت موسا علیہ السلام نے ہجرت فرمائی ہم جانتے ہیں آپ مصر سے فلسطین کی طرف آپ نے ہجرت کی سہرا سینا کی طرف آپ نے ہجرت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی پھر حضرت موسا علیہ السلام کو اپنی قوم پر بنی اسرائیل پر اقتدار حاصل ہوا حضور کو بھی اپنی قوم کے اوپر اقتدار حاصل ہوا اسی طریقے سے حضرت موسا علیہ السل
قرآن نے بھی پچھلی ساری کتابوں کو اور شرائع کو منسوخ کر کے ایک نئی تاریخ کا ایک نئے دور کا آغاز کیا ہے تو ان سارے پہلو اس آپ دیکھیے کہ حضرت مصعہ علیہ السلام کی طرح ہی رسول اللہ صلی اللہ کی ہستی نظر آتی ہے پھر ایک اگلی بات جو اس پیش گوئی میں بیان ہوئی ہے کہ اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا دیکھیے یہ بات بھی بڑی اہم ہے قرآن مجید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وہی اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اس وہی میں ایک امکان تو یہ تھا کہ مفہوم اللہ تعالیٰ بیان کر دیتے وہ حضور کے دل میں ڈال لیتے اور حضور اپنے الفاظ اس کو اپنے الفاظ میں اس بات کو بیان کر دیتے یوں نہیں ہوا الفاظ بھی وہی کیے گئے ہیں الفاظ بھی بینی وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ہیں تو یہ اس بات کا مفہوم ہے کہ اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا گویا کہ اللہ تعالیٰ ہیں جو بول رہے ہیں ان کے الفاظ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوئے پھر اگلی بات اس پیش گوئی میں یہ کہی گئی ہے کہ میری باتوں کو میرا نام لے کر پیش کرے گا قرآن مجید آپ دیکھ لیجئے ہر صورت قرآن مجید کی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہے یہ بالکل وہی چیز ہے جو تارات میں بیان کی گئی تھی کہ اللہ کے نام سے تو حضور نے اللہ کی سند اللہ کی اتھارٹی سے ہر چیز کو بیان کیا یہ بھی اس پیش گوئی کے عین مطابق ہے اور پیش گوئی میں جو ایک آخری اہم بات ہے وہ یہ کہ جو کوئی میری ان باتوں کو جو وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے تو میں ان کا اس سے حساب لوں گا یعنی مطلب یہ ہے کہ حضور اپنی دعوت پیش کر حضور اپنی دعوت پیش کر کے دنیا سے رخصت نہیں ہو جائیں گے بلکہ جو اس دعوت کو نہیں مانے گا اس کو اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا اور اس کا فیصلہ ہوگا آخرت میں تو یہ ہوگا لیکن دنیا میں بھی ہوگا حساب لوں گا اس دنیا میں بھی حساب لوں گا چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو آپ کے جو مخاطبین تھے ان کی عدالت ہو گئی ان کا فیصلہ ہو گیا اور ہم جانتے ہیں کہ یہود و نصارہ کو ان میں سے مغلوبیت کی سزا سنائی گئی تھی اور مشرقین مکہ کو یہ سزا سنائی گئی تھی کہ اگر وہ ایمان نہیں لائے تو وہ ہلاک کر دی جائیں گے گرچہ وہ چونکہ ایمان لے آئے تھے تو ان کو ہلاک نہیں کیا گیا لیکن یہود و نصارہ چونکہ ایمان نہیں لائے تو ان کو مغلوبیت کی سزا دی گئی تو یہ تورات کی پیش گوئی ہے ایک پیش گوئی میں نے آپ کے سامنے رکھی اور بھی بہت ہیں لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پیش گوئی ہی ایسی ہے کہ نبوت اور رسالت کے انسٹیٹیوشن کی پوری تاریخ میں کوئی دوسرا نبی نہیں ملے گا آپ کو حضور کے بات تو کوئی آیا ہی نہیں حضور سے پہلے بھی کوئی نہیں ملے گا جو اس طرح ان ساری باتوں کا مصداق ثابت ہو رہا ہو میں نے آپ کو ایک ایک لفظ لے کے اس پیش گوئی میں سے بتا دی ہے تو رات کی اس پیش گوئی کے بعد اب ہم انجیل کی طرف آتے ہیں اور ظاہر ہے کہ انجیل میں بھی کئی پیش گوئیاں ہیں لیکن میں وقت کی قلت کے پیش نظر صرف ایک دو پیش گوئیوں کو آپ کے سامنے رکھوں گا یہ بات میں واضح کر دوں کہ قرآن مجید سورہ صف میں یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور کا نام لے کر حضور کے آنے کی پیش گوئی کی تھی احمد نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کا لیا تھا جو آپ کا ذاتی نام تھا لیکن بدقسمتی سے انجیل کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو اصل زبان تھی سریانی تو ابتدائی جو انجیل لکھی گئی ہے وہ سریانی زبان میں نہیں لکھی گئی بلکہ یونانی زبان میں لکھی گئی اور گویا کے انہوں نے ترجمہ کر کے لکھا اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ انجیل کے معاملے میں بار بار اس کے تراجم کیے جاتے ہیں بار بار اس کو ایڈٹ کیا جاتا ہے اور رسول اللہ صاحب کی بیست کے بعد تو یہ باہ تمام معاملہ ہوا ہے کہ حضور کے نام کے حوالے سے جو بھی پیش گوئی تھی اس کو اپنی جگہ سے ہٹا دیا گیا ہے اور اب جو لفظ وہاں پہ باقی رہ گیا ہے وہ مددگار کا رہ گیا لیکن ہم اس بحث میں نہیں جا رہے اس لیے کہ ہم تو گفتگو صرف اسی پہ کر سکتے ہیں نا جو سامنے موجود ہے ورنہ تو اس پہ بھی محققین نے کام کر کے بتایا ہے وہ لفظ نکال کے بتا دیا کہ اصل لفظ کیا تھا اصل یونانی لفظ کیا تھا کس لفظ سے وہ ریپلیس ہوا کس طریقے سے اس لفظ کا مفہوم وہی تھا جو احمد نام کا مفہوم ہوتا ہے لیکن میں یہ پوری بحث یہاں نہیں کر رہا میں تو وہ بات کروں گا جو اس وقت بھی کوئی انجیل کھولیے تو وہاں پہ آپ کو مل جائے گی تو ایک پیش گوئی وہ ہے جو یوننا کے باپ چودہ میں موجود ہے آیت نمبر سترہ میں وہاں پر کہا گیا ہے اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے گا پھر اسی باپ چودہ میں یوننا کے آیت اکتیس میں کہا گیا ہے کہ اس کے بعد میں تم سے بہت سی باتیں نہ کروں گا کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں ان پیش گوئیوں میں بھی آپ دیکھ لیجئے پہلی بات تو یہ کہ دوسرا مددگار یعنی پہلی بات یہ کہی گئی ہے کہ میں تمہیں دوسرا مددگار بخشوں گا اس لفظ کا جو بھی مفہوم آپ چاہیں نکال لیں یعنی مسیح حضرات جو بھی مفہوم چاہیں نکال لیں لیکن سوال یہ ہے کہ بھئی کوئی دوسرا مددگار تو آئے گا نا جو ابد تک ساتھ رہے گا سوال یہ
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دو ہزار سال ہو چکے ہیں آج کے دن تک کوئی نہیں آیا مسیحی حضرات اس کا انٹرپریٹیشن یہ کرتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ثانی ہے لیکن دیکھیے یہ اسلوب کسی شخص کی آمد ثانی کے لیے کتنا نامناسب ہے آمد ثانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جملہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ میں تمہیں دوبارہ بھیجوں گا یہ کہنا کہ میں باپ سے درخواست کروں گا میں درخواست کروں گا یعنی حضرت عیسیٰ کہہ رہا ہے میں درخواست کروں گا باپ سے یا مراد یہ اصل میں لفظ عبرانی زبان میں جو استعمال ہوا یہ سریانی زبان میں استعمال ہوا اصل لفظ جو تھا وہ آقا ہے رب ہے جسے ہم عربی میں رب کہتے ہیں یا اردو میں رب کہتے ہیں اس کا ترجمہ انہوں نے غلط کر دیا باپ یہاں پہ اصل میں رب ہی ہے تو میں رب سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے یہ کوئی شخص اپنی آمد ثانی کے لیے یہ اسلوب کیسے اختیار کر سکتا ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے تو کامن سینس کی بات ہے اس لیے یہ تو ایک زبردستی کی ہوائی بات ہے کہ اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ثانی ہے حضرت عیسیٰ نہیں ہے تو پھر کون ہے دیکھیے حضرت عیسیٰ نہیں ہے تو پھر ایک ہی ہستی ہے جو دنیا میں آئی ہے اور جس کی تعلیمات ابد تک کے لیے ہیں اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں تم سے بہت سی باتیں نہ کروں گا کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں ہے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام رفع مسیح ہو رہا ہے انہیں اٹھایا جا رہا ہے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ دوسرا آدمی آئے گا دوسری ہستی آئے گی اور کون ہوگا وہ دنیا کا سردار ہوگا یہ لقب یہ لقب مذہب کی تاریخ میں اگر کسی کو دیا جا سکتا ہے تو سچی بات یہ ہے کہ پوری مذہبی تاریخ میں حضرت آدم سے لے کر آج کے دن تک اگر کسی کو دیا جا سکتا ہے دنیا کا سردار تو ایک ہی ہستی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی ہستی ہے اس لیے کہ آپ کو اپنے زمانے میں اپنی پوری قوم کے اوپر سرداری کا منصب حاصل ہوا اور آپ کی بےست تمام جہانوں کے لیے کی گئی تھی تمام قوموں کی طرف کی گئی تھی چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی امت کو جو آپ کے پیروکار ہیں آپ کے نام لے ہوئے ہیں انہیں پوری دنیا کے اوپر سرداری حاصل ہوئی بارہ سو برس تک انہیں سرداری حاصل ہوئی اور ان کے بعد بھی جو لوگ آئے ہیں تو وہ کوئی مذہبی گروہ اس وقت دنیا کا حاکم نہیں بلکہ وہ یا تو ایتھیسٹ ہیں یا غیر مذہبی لوگ ہیں تو دنیا کا سردار ہونے کا اگر کسی شخص کو کسی بھی شخص کو اس اطلاع کیا جا سکتا ہے اس کا مزداق ٹھہرایا جا سکتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی ہستی ہو ہی نہیں سکتی اور پھر تیسری بات کی مجھ میں اس کا کچھ بھی نہیں ہے یہ جو بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہی ہے آپ دیکھ لیجئے کہ حضرت موسا علیہ السلام میں تو جو کچھ تھا وہ حضور میں موجود ہے میں نے ابھی تفصیل کر کے آپ کو بتائیے لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں وہ ساری چیزیں نہیں تھیں آپ کو اقتدار نہیں ملا آپ کی اس طرح کسی دوسرے علاقے کی طرف ہجرت نہیں ہوئی آپ کو نئی شریعت لے کے نہیں آیا بلکہ تورات کے ہی پیروں تھے اس طریقے سے آپ حکومت اور اقتدار بھی آپ کا قائم نہیں ہوا آپ کی قوم بھی مجموعی طور کے اوپر آپ کے اوپر ایمان نہیں لائی یعنی وہ کچھ بھی نہیں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں کچھ بھی نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے تو یہ باتیں جو کہ پیچھے تفصیل سے میں کر چکا ہوں تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس جملے کا مطلب کیا ہے کہ مجھ میں اس کا کچھ نہیں تو یہ وہ چیز ہے جو اگر سامنے رکھی جائے تو بہت زیادہ تفصیل میں جائے بغیر ان چند اشارات سے بھی یہ بات واضح ہے کہ تورات میں اور انجیل میں اگر کسی آنے والے کا ذکر ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آنے والے کا ذکر ہے یہودی بھی مانتے ہیں عیسائی بھی مانتے ہیں تو اس کا مزدا کے ایک ہی ہستی ہو سکتی ہے تاریخ میں ایک ہی ہستی ہوئی ہے وہ صرف رسول اللہ صاحب کی ہستی ہے اور آپ کسی وقت کسی کی ہستی نہیں ہے چنانچہ یہی سبب ہے کہ جب اسلام شام پہنچا ہے اسلام جب فلسطین پہنچا ہے اسلام جب ان علاقوں میں پہنچا ہے تو یہود و نصارا انہوں نے دل کھول کے حضور کا استقبال کیا اور آپ کی تعلیمات پر وہ پوری طرح ایمان لیا گرچہ ابتدائی جو لوگ تھے جو حضور کے ارد گرد رہنے والے یہود و نصارا تھے وہ ضد ہٹ دھرمی اور انعاد کا شکار ہو گئے لیکن جو باہر کے لوگ تھے وہ چونکہ دیکھ چکے تھے کہ یہ پیش گوئیاں پوری طرح ثابت ہو چکی ہیں چونکہ عرب میں حضور کا اقتدار قائم ہو چکا تھا اور سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا کہ وہ پیش گوئیاں جو ہم انجیل میں پڑھتے ہیں جو ہم زبور میں پڑھتے ہیں جو ہم تورات میں پڑھتے ہیں وہ تو بالکل پوری ہو گئی ہیں تو پھر وہ ایمان لے کے آ گئے اور اس کے بعد جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اب یہود و نصارا کسی آنے والے کا انتظار نہیں کرتے یعنی کسی نبی کا انتظار نہیں کرتے وہ آنے کا انتظار کرتے ہیں تو مسیح کی آمد ثانی کا تو کرتے ہیں نبی کا انتظار نہیں کرتے جبکہ میں نے آپ کو حضرت یہی علیہ السلام کے حوالے سے بات بتائی جو انجیل میں آج کے دن تک موجود ہے کہ وہ کسی نبی کا بھی انتظار کر رہے تھے تو حضرت یہی کے ساتھ تو حضرت عیسیٰ آئے اور پھر حضور آئے تو وہ کس نبی کا انتظار کر رہے ہیں وہ سوائے حضور کے کسی کا انتظار نہیں کر سکتے کیونکہ حضرت یہی کے
تو آپ کو اس میں کوئی شک نہیں رہ سکتا کہ یہ رسول اللہ وسلم کی ہستی ہے جو ان ساری پیش گوئیوں کا مستاق ہے اور واحد مستاق ہے جو قدیم صحف سماوی میں موجود ہیں وہ آخر الحمد للہ رب العالمین